நான் வந்து இந்த மாடலில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த நாலு கோடு இருக்கிற அந்த குழாயில் ஃபில் பண்ணி இந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் சிம்பிளான மெத்தடில் இந்த ரத சப்தமி விர செல்வம் பெருகும் விரதம் அப்படின்னாலே ரத சப்தமி விரதம் தான் செல்வம் பெருகும் விரதம் இந்த விரதத்தை வந்து எப்படிலாம் அனுஷ்டிக்கலான்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எருக்க இலை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம எருக்கும் பூ விநாயகருக்கு வைப்போம் இல்லைங்களா அந்த அதனோட இலை எடுத்து ஏழு இலை எடுத்துக்கணும் நம்ம ஏழு இலை எடுத்து தலையில் ஒரு இலை வச்சுக்கணும் ரெண்டு கண்ணில் ரெண்டு இலை வச்சுக்கணும் ரெண்டு தோல் பட்டையில் ரெண்டு வச்சுக்கணும் காலில் ரெண்டு காலில் வச்சு காலையில் அதிகாலையில் சூரிய உதயத்தில் அந்த மாதிரி எருக்க இலையை வச்சு நம்ம குளிக்கணும் எரு எருக்க இலை வச்சு குளித்தோம்னா தலையிலேருந்து தண்ணி விடணும் அந்த மாதிரி பெண்களாக இருந்தால் வந்து அட்சதை வச்சு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் வச்சுக்கலாம் ஆண்களாக இருந்தால் அட்சதை மட்டும் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சு குளித்து விரதத்தை அனுஷ்டித்தோம்னா ரொம்பவும் விசேஷம் செல்வ வளத்தையும் தரும் ரத சப்தமி நாளில் செய்யப்படும் தர்மம் நம்ம வந்து அன்னைக்கு எந்த ஒரு தர்மம் செஞ்சாலும் பல மடங்கு புண்ணியம் அன்னைக்கு நம்மளுக்கு எந்த ஒரு தொழிலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எந்த தொழில் தொடங்குறதா இருந்தாலும் ரத சப்தமி அன்னைக்கு தொடங்கினா ரொம்பவும் விசேஷமானது அந்த நாளில் வந்து எல்லா விதமான தொழிலும் நம்ம செய்கிற பிஸ்னஸ்ஸை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அந்த நாள் நம்ம செலக்ட் பண்ணி செஞ்சோம்னா ரொம்பவும் விசேஷமானது ரத சப்தமி அன்னைக்கு செய்கிறது தான் இந்த ரத சப்தமி அன்னைக்கு அதிகாலை சூரிய உதயத்தின் போது குளித்து விரதம் அனுஷ்டித்தால் செல்வந்தராக உயர்வார்கள் என்கிறது புராண கதை புராண கதையிலே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நீங்களும் அது மாதிரி அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு எருக்கையில் பெருச்சுன்னு வந்து அதே மாதிரி நீராடி விரதத்தை அனுஷ்டிக்கணும்